Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Welcome to a new lesson and today's lesson is about the problem of the pronunciation and accent in English language. حقيقة لا بد أن أتحدث اليوم لكثير من الناس الذين يعني عندهم مشكلة واضحة ومعرقلة لهم أن يواصلوا دراستهم في اللغة الإنجليزية. هذه المشكلة هي النطق في اللغة الإنجليزية مشكلة النطق عند الكثير أتعبتهم وأنهكتهم وتفاقمت وشجعهم بعض الناس الآخرين على هذه المشكلة لأن هناك معقد من النطق أو من بعض اللفظ الذي يجده صعب في اللغة الإنجليزية والبعض يسمع لفظ آخر وهذا المدرس ينطق نطق آخر وهذا المدرس ينطق نطق آخر فأنا حقيقة يا أستاذ مراد لن أتحرك من مكاني حتى أتقن اللغة الإنجليزية نطقها النطق يعني أنطق مئة في المئة كما أسمع أنا يعني بصراحة يا أستاذ مراد مش حاب أحد يضحك علي ومش حاب أحد يغلطني إذا ببدأ صح ولا ما أبدأ صح ولا لا هناك بعض الناس يقولوا هذا الكلام فهناك misunderstanding هناك في سوء فهم عند كثير من الناس يا سيدي يا عزيزي يا أخواني يا أخواتي يا طالبين دراسة اللغة الإنجليزية أنت في مهمة مستحيلة It's impossible مستحيلة أن تنطق مئة بالمئة كل ما تسمعه ليش يا أستاذ مراد ليش مهمة مستحيلة يعني فهمني ما هو المشكلة خلينا أوضح لك شيء أولا هناك مشكلتين عند في النطق عند كثير من الناس المشكلة الأولى عقدة أنه ضروري أنطق مئة في المئة كما أسمع والنطق الثاني هو عند بعض الناس الذين درسوا عند مدرسين سواء في دولة عربية أو في بريطانيا أو في أمريكا ونيوزلندا كندا أستراليا وهناك صوت معين لنطق بعض الكلمات في رأسهم إن لم يكن هذا الصوت الذي درسوه هو الذي يسمعوه فإنهم غير موافقين وأنت مخطئ أو هذا الشخص مخطئ وجميعهم مخطئين هنا تكمن المشكلة لكن نحلها حبة حبة أولا أنت لا تعرف يعني بالنسبة للذين يريدون أن يدرسوا أو ينطقوا إحنا الآن مشكلتين حددناها هنبدأ في المشكلة الأولى الذين يريدون أن يدرسوا اللغة الإنجليزية أو ينطقوا اللغة الإنجليزية مئة بالمئة كما يسمعونها يا سيدي أنت تعرف أن هناك عدة لهجات accents. ما معنى accent؟ ما معنى accent؟ هي اللهجة التي يتحدث بها قوم معين في منطقة معينة مثل اللهجات العربية اللهجة اليمنية والسودانية والمصرية والسعودية وحتى في مصر مثلا هناك الدمياطي والأسيوطي والشرقاوي وفي اليمن هناك اللي من صنعاء والذي من الشمال والذي من الجنوب وهناك في الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا كل دولة لها لهجات مختلفة It's the same thing هو نفس الشيء في اللغة الإنجليزية أنت الآن تتوقع أن اللغة الإنجليزية تتكون فقط من لغة بريطانية وأمريكية صح؟ لكن لا تعرف أن الأمريكية أيضا تنحدر منها عدة لهجات ولا تعرف أن البريطانية أيضا تنحدر منها عدة لهجات ونسيت أو تناسيت أيضا اللهجة الكندية واللهجة الأسترالية والنيوزيلندية وال... يا أخي أنت لابد أن تعرف أن الآن أنت دخلت نفسك في دوامة طيب يا أستاذ مراد ما هو الحل؟ أها هنوصل للحل الحل أنك تخرج من هذه الدوامة وتكتشف وتعرف وتدرك أن اللغة الإنجليزية ليست محصورة بدولة معينة مثلا ليست محصورة بأمريكا أو بريطانيا أو كندا هي أصبحت لغة العالم يعني الآن لم تعد لغتك يا بريطانيا يا أمريكا يا كندا لم تعد لغتك هذه لغة العالم الآن طيب وإذا فهمت هذا المفهوم يا أستاذ مراد إذا وصلت إلى هذا الفهم ستكتشف أن كل ما عليك فعله هو أن تعرف كيف تنطق الكلمة بشكل صحيح أعيد أجين هنا يكمن السر أهم شيء أن تنطق الكلمة بالشكل الصحيح لأنه هناك يعني إذا أنت بتنطق الكلمة بشكل صحيح خلاص it's enough you understand me I understand you finished يعني في ناس بتدرس اللغة الإنجليزية تمام 
أو أخذوا اللكنة مثلا البريطانية طيب في أي لكنة أخذوا أخذوا تبع لندن ولا تبع ليفربول ولا تبع ساوثرن ولا الشمال ولا الجنوب ولا تبع الايرش ولا ايطاليان ولا اباوت يا اخي انت الان في لهجات ونطق كثير جدا واحد يقول لا 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 لحظه يا استاذ مراد جست منت هناك في المعروف في حتى القواميس المعروفه بريطاني امريكي طيب انا انا هطلب منك هعطيك تحدي انت الان خذ مجموعه من الكلمات مش في هناك قواميس حتى في في جوجل معروفه اشهر القواميس اللي للنطق في اللغه الانجليزيه ما هي عندك اول حاجه انت بتفتح على جوجل جوجل له نطق يعني هذا احد الـ 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 انواع النطق وينطق احيانا بريطاني وامريكي طيب في عندك كامبريدج ديكشنري قاموس كامبريدج واللي انا عاده بنصح فيه طلابي وهو جيد من وجهه نظري وساوضح لاحقا لماذا انصح فيه وهناك قاموس لونجمان وهناك قاموس اوكسفورد وهناك قاموس ميريم كل هؤلاء ميريم مثلا امريكي وهناك بريطاني وكامبريدج بيعطيك البريطاني والامريكي ولكن ات ذا سيم تايم في نفس الوقت ادخل ادخل وضع كلمات معينه مثل ماذا يا استاذ مراد؟ مثل كلمه مثلا جو جو يذهب ضعها في اكثر من قاموس واسمع الى نطق الكلمه ستجد انه هناك اختلاف لو ركزت في النطق فالبعض سيقول لك جا 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 طيب انت هتختار ايش؟ وايهما الصح؟ انت الان هل تستطيع ان تقول لاحدهم انت نطقك خطا هي ليست جا هي جو ما تستطيعش ما مش هتقدر لا تستطيع لانه هذه لهجات لا تستطيع ان تغلط صاحب البلد البريطاني او الامريكي او النيوزيلندي وتقول له لا النطق كده مش صح انت مين انت بتغلط انت لسه عربي يعني اتس نوت يور ماذر تانك ليست لغتك الام فكيف تغلطني طيب اكتب كلمه مثلا از ستجد لها اكثر من في القواميس التي ذكرتها لك از 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 ستجد اكثر من نطق كان 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 ستجد اكثر من نطق بي 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 الاو اف 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 واز ووز واز وير 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 هتوه انت انت الان فتحت على نفسك بوابة انت في غنى عنها الشخص الذي يقول اريد ان انطق مئة في المئة يلا يا عمي كلمة واحدة طالع لها ثلاثة اربعة اصوات وخذ بالك هل تعلم ان هناك صوت قوي وصوت ضعيف يعني حتى في قاموس اوكسفورد او بعض القواميس بيعطيك يقول لك السترونج والسوفت يعني في قوي وفي وفي كمان الانجري الغضبان يعني له نطق مختلف يعني هم 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 انتبهوا لهذه النقطه فاصبحت بعض القواميس مثل اوكسفورد وغيره بيحاول يعطيك انه هذه الكلمه اذا منطقت بشكل قوي يعني مثل الرجال اللي صوتهم جهور لها نطق يختلف واذا ما نطقت بصوت نساء او اطفال لها نطق مختلف واذا سمعتها انت احيانا من شخص غضبان لها طب استاذ مراد كذا احنا تهنا يا عيني عليك انت بتوه وهتوه نفسك وتوه غيرك افضل طريقه هذه الان لغه اصبحت لغه العالم انا اهم شيء اقولها اي جو تو سكول خلاص ده الموضوع بس يا استاذ مراد في انا بسمع بالافلام الامريكيه اها انت بتسمع بالافلام الامريكيه كل على حسب وجهتك انت الان متجه عايش في بلد امريكي او نيتك تروح لامريكا او تحب اللكنه الامريكيه خلاص تابع اللكنات الامريكيه ويمشي بس دونت كوركت لا تصحح للاخرين وتجي شويه وتقول واحد هذا ما يعرف ينطق هذا نطقه كله مكسر هذا ايش من انجليزي عنده هنا خطا التنمر على الاخرين هنا خطا لماذا ت... هذه النقطه الان النوع الثاني من هم النوع الثاني النوع الثاني اللي راح درس في بريطانيا ودرس في لندن وعاش مع ناس من لندن فيجيك واحد من امريكا يتكلم معاه يقول هذا ايش الانجليزيه اللي عنده؟ كل انجليزيته خطا، طب يعني انت انجليزيتك صح؟ طبعا او اللي يجي من نيوزيلندا اخذ لكنه او اللي جاي من استراليا درس بكالوريوس او درس لغه انجليزيه فاخذ اللكنه الاستراليه، فيجي ويتكلم مع بريطانيين ويغلط البريطانيين او يغلط الامريكيين، يا عزيزي 
لا تغلط أحد طيب أنا سأضع لكم سأضع لكم رابط رابط في الوصف وفي التعليقات ستجدوا فيه فيديوهات لناس بت... أمريكيين بريطانيين بريطاني أعتقد أنه هو بريطاني هو أو أكثر من شخص أكثر من فيديو سأضع لكم رابط ستجد أنه بيقلد طريقة النطق أو اللهجات الديفرنت اكسنتس في البريطاني والأمريكي وهتشوفوا كيف أنه بيقلدها وطريقة نطقها والإنتونيشن ارتفاع الصوت وانخفاض الصوت مختلف تماما ويؤدي هذا إلى نطق الكلمات بأشكال مختلفة إذا أنت لا تتوه نفسك أنا سأضع لكم الرابط لهذه الفيديوهات افتحها ستجد أنه حصل على 32 مليون مشاهدة أو حتى لو أنت كتبت في جوجل اكتب في جوجل How many accents In English. فقط اكتب ستجد انه سيقول لك ان هناك 160 اكسنت ان ذا وورد في العالم منها تقريبا ما بين 20 ل 29 اكسنت بريطاني وامريكي وفي بريطاني تس... لا 24 تقريبا بريطاني 29 امريكي اكسنت اكسنت ما معنى اكسنت؟ كما ترجمتها في البدايه اللهجه التي يتحدث بها قوم في منطقة معينة هذه المنطقة يتحدث بلهجة تختلف عن هذه المنطقة طب انت دخلت الان في متاهات كما اخبرتك انت الان بتتنمر على الاخرين وانت خذ بالك مشكلة هؤلاء الناس ما هي ما هي هذه المشكلة انا عندي في رأسي نطق معين للكلمة الفلانية اذا لم اسمعها فانت مخطئ نفس قصة الأفكار المتزمتة إذا إذا أنت مش على رأيي فأنا معناته مش متقبلة أنت إذا لم تكن معي فأنت ضدي هذه مشكلة كبيرة لابد أن تعرف وتدرك أن اللكنات واللهجات والنطق في اللغة الإنجليزية ممكن بعدة أشكال وكما تحديتك وأخبرتك ضع عدة كلمات في القواميس لونجمان وأوكسفورد وكامبريدج وغيره ستجد عدة أصوات وكلمات كثيرة وغير اللي في القواميس هذه إذا ما وجدت ناس أمريكيين وبريطانيين وكندي ستجد أيضا نطق مختلف إذا لا داعي للتعقيد انطق صح أستاذ مراد ما هو الحل انطق صح طب أنا كيف أعرف انطق صح في ظل الكلام اللي أنت تحدثته كما اخبرتك، لماذا انا انصح دائما بكامبريدج كامبريدج ديكشنري؟ هو اقرب شيء الى الصوت فتجد انه مثلا اي جو تو سكول افري داي طبعا تجد بعض افري داي افري داي ما فيش مشكله يا عمي لا تحبكهاش ولا تشددها ما بتشددها الا على نفسك التنمر وتخطيئ الاخرين وانه الاخرين انا لم اسمع الصوت بالشكل الصحيح لا طب استاذ مراد يعني معناته ما فيش احد بيخطئ يعني وما فيش لا في اخطاء انا نفسي اخي احيانا اتذكر اني شاهدت بعض الفيديوهات لي انا وكان في اخطاء صراحه كارثيه لانه بصراحه احيانا انا اضطر ان انزل فيديوهات يوميا لانه وعد طلابي ان انزل فيديوهات يوميا هذه كلها ضريبه ضريبه انه بعض في ملاحظه على بعض النطق اتذكر في كارثه على كلمه مثلا زي كلمه انجيجمنت اللي هو يخطب او الخطوبه فالمفروض انه انا انا نطقت انجيجمنت وهي خطا وهذا وارد ولا يوجد اي نطق تقريبا في اللهجات كلها لكن هو خطا في اخطاء في اخطاء لكن احيانا واحد يركز يقول لك انت هنا لم تعمل ستريس المفروض يكون في ستريس يا عمي سيبك من الستريس ولا الضغط هنا اضغط انت تقول مثلا اكس بلين هي المفروض اكس بلين اكس بلين يا سيدي هذا شوف التشديد والضغط احيانا بتجد في صحيح في بعض الدروس بيشرحوها وبيتعمقوا فيها ولكن هذا للذي يريد ان يتعمق في اللكنه البريطانيه او اللهجه الـ 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 الامريكيه او لكن بشكل عام I explain to you I will explain to you هذا الشرح الذي تريد ان تسمعه هذا النطق الذي تريد ان تسمعه لا تحاول لا تحاول ان تخطئ الاخرين خليك مرن لابد ان تفهم ان اللغه الانجليزيه هي لغه العالم وانت كطالب لا لست مطالب ان تدرس جميع اللهجات وادرس ما يحلو لك طالما انك انت بتنطق صحيح وصلت للرساله اتمنى ان يكون الجميع فاهم يعني ما معنى النطق وما معنى الاكسنت هناك فرق ما بين النطق انطق صحيح اما الاكسنت فلن تستطيع ومستحيل انت امام مهمه مستحيله ان تنطق جميع اللهجات او تنطق جميع اللهجات ولن تستطيع ان تنطق لهجه معينه ولا تستطيع ان تؤخ... يعني تخطئ الاخرين ليست لهجه لندن هي الصحيحه وليفربول خطا ليست الجامايكان صحيحه والبقيه هم الخطا ليس الامريكان ولا اللي في نيويورك لهجتهم افضل من لا لا ما فيش افضل ما فيش اصح كلهم صحيح 
وصلت الرسالة ادرس واترك التعقيد وخليك فليكسبل مرن واتمنى الرسالة تكون وصلت للجميع احنا ندرس اللغة في العالم كلها هناك من يدرس اللغة الانجليزية يا اخواني ولا يسافر في لا بريطانيا ولا امريكا هنود بيستخدموها في العمل بيفهموا they understand each other يفهمون بعضهم البعض so it's enough كفاية خلاص هذه تقول له لا انت نطقت مش لا انت الاكسنت تبعك مكسر انت يعني على اساس ان الاكسنت تبعك انت يا سيدي لا احنا نتوقف التنمر ونكون مرينين ونتقبل ونفهم واذا سافرت انت الى امريكا وتتحدث باللهجه وبالنطق الذي تريده they can understand you محدش هيعلق عليك او يقول لك شوف كيف بينطق وبيضحك عليك مفيش انطق صح وادرس صح واللي عندهم عقده انه لابد انطق 100% لا شيل هذا الموضوع من راسك انطق صح اجين نطقك يكون صحيح ما فيش 100% الكمال لله ما فيش 100% ما فيش في حاجه اسمها بتنطق انت وبتسمع عده لهجات جا 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 وهي نفسها كلها صحيحه مثل ما نحن في اللغه العربيه عندنا الكلمه واحده لها 50 لهجه من الجزائر للمغرب للسعوديه لليمن واليمن كل دو كل مدينه في اليمن وكل مدينه فيها كل قريه وكل قريه في فيها في لهجات مختلفه احنا كده بنتوه نفسنا وبنصعبها اعتقد انه كفايه كذا واتمنى انكم استوعبتوا وفهمتوا ودخلوا بعض الكلمات كما اخبرتكم دخل واز دخل وير دخل ووتا في القواميس واسمع اللهجات التي كلمتك وتتاكد من كلامي وشاهد الفيديو لاشخاص يقلدون اللكنات المختلفه ويكتب لك اسم الاكسنت هذا كيف ينطقون البلد فستفهم كلامي اتمنى للجميع التوفيق والنجاح اذا كنت جديد في قناتي وتريد ان تشاهد الفيديوهات السابقه كل ما عليك ان تعمله هو ان تضغط اسفل الشاشه التي امامك تعلم انجليزي مع مراد سأظهر لك في الاعلى قوائم التشغيل من خلال قوائم التشغيل اضغط على المستوى الذي يتناسب معك واختبر نفسك في نهايه كل مستوى هناك اختبار تاكد من اي مستوى انت تبدا ثانك يو فيري ماتش شكرا جزيلا لكم جود لك حظا موفقا مع سلامه الله